जाने रेखेजी रहमान प्रमाण पे घंटारेना जौनकर्म कर सहबास कर अपनी एक सभ्य भद्र मानुष्ट मन हमारे बुजान जो एक बाच्चा मेरे साथ 
বাচ্চা মেয়েকে বিয়ে করা এবং বাচ্চা মেয়ের সাথে যৌন সম্পর্ক করা এইটা মানব ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্করতম অপরাধের মধ্যে একটা বলে আমরা মনে করি হ্যাঁ প্রথমে আমি শুরু শুরুটা করছি যে শুরুটা করছি যে এই কথাটা বলে নৈতিকতার ভিত্তিতে এটা মানে ভাই আমার কথা মানে রমনি সাহেব আপনি আপনি যদি এই জিনিসটা কন্ট্রোল না করেন যে আপনি আপনি নোট করে রাখেন আপনি নোট করে রাখেন আপনি আমি আপনাকে এর পরে আপনাকে কথা বলার সুযোগ দেব উনি যে দাবিটা পেশ করবেন এই দাবিটা খণ্ডনের জন্য আমি আপনাকে সুযোগ দেব আপনি এটা নোট করেন প্লিজ ওনাকে বাধা দেন না ওনাকে কথা বলতে দেন ওকে শেষ করুন मानव इतिहास सब चाहते भयंकरतम अपराधर भर एक प्रधानतम कारण की प्रधानतम कारण हम बाच्चा मेर जीवन तक तैरि है একটা বাচ্চা মেয়ের জীবনটা তখন তার ভবিষ্যৎ কি হবে তার ভবিষ্যতে সে কি কি করবে সেই জিনিসগুলো ডিসাইড হয় সেই সময় এবং সেই সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে তার বডি স্ট্রাকচারটা সুগঠিত হয় না যৌন কাজের জন্য নিয়মিত যৌন সম্পর্কের জন্য তার শরীরটা রেডি হয় না তখনও নারীদের শরীরে এই জায়গায় একটা জায়গা আছে কোমরের দিকে একটা জায়গা আছে সেখানে একটা বড় হাড্ডি থাকে সেই হাড্ডিটার নাম হচ্ছে পেলভিক ফ্লোর সম্ভবত সেই হাড্ডিটার নাম অমিত ভাই আরো ভালো বলতে পারবেন এই বিষয়ে উনি একজন ডাক্তার উনি ব্যাক্স যে আছেন আপনি চাইলে ওনাকে আনতে পারেন উনি এই জিনিসটা আরো ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন যে একটা বাচ্চা মেয়ে আপনি আপনার जिसघ थे निर्देशना असंख्य बार निर्देशना आज्चा मेरे जान घटना যে ঘটনাটার সময় শরীর থেকে একটা মেয়ের শরীর থেকে নানা ধরনের হরমোন নিশ্চিত হয় এবং আপনি দেখবেন যে টিনেজ বয়সে একটা মেয়ে খুবই চঞ্চল থাকে উরু উরু মন থাকে রঙিন মানে অনেক ছটফটা থাকে অনেক এমন এমন কাজ করে আবেগ প্রবণ থাকে এমন এমন কাজ করে যে জিনিসগুলো হয়তো আমরা স্বাভাবিক মানুষরা করি না এর কারণ কি এর কারণ হচ্ছে তার তার শরীরে যে হরমোনের যে প্রভাবগুলো আছে সেই প্রভাবের কারণে এই সমস্যাগুলো হয় এবং যাতে যেই জিনিসটা হয় যে এই যে চার পাঁচ বছর ব্যাপী তার শরীরে যে পিরিয়ডটা হয় পিরিয়ড হওয়ার যে পরের যে চার পাঁচ বছর আমরা বুঝে ফেলেছি खोलामेला बोखारी शरीफ बुखारी शरीफ बांगला तर्जमा विस्तारित व्याख्या ष्ठ खंड मौलाना शामसुल हक फरीदपुर निश्चय नाम मौलाना शामसुल हक फरीदपुरी 
প্রাক্তন প্রিন্সিপাল জামিয়া কোরানিয়া ফয়েজ ও বরকতে মাওলানা আজিজুল হক সাহেব মহাদেশ জামিয়া কোরানিয়া লালবাগ ঢাকা কোচি কোনদিত এই পেটার নাম নিশ্চয় আপনি জানেন আপনি পড়েছেন তাই না আপনি কয় দিন ভাই আপনি এত এত সময় নিচ্ছেন কেন প্লিজ ভাই আপনি সংক্ষেপে বলেন আপনি আমি তো সময় দিতে হবে আমি তো বলছি ভাই আমাকে সময় দিতে হবে ভাই আমাকে মানে দাবিটা উপস্থাপনের একটা সময় দিতে হবে না এই বইটা এত সময় দিতে হবে না এই হাদিসের হাদিস আপনি বলেন জি হ্যাঁ এই বইটা নিচে নামছি আমি এখানে একটা অধ্যায় হচ্ছে নাবালিক মেয়ের বিবাহ আল্লাহ তাআলা বলি আছেন যে সব যে সব নারী ঋতু আসার সম্ভাবনা বয়স অতিক্রম অতিক্রম করিয়া গিয়াছে এবং যে সমস্ত রমণীর এখনো ঋতু আসে নাই উভয়ের তালাকের ইদ্দত তিন মাস 28 পারা সূরা তালাক এই আয়াতে ঋতু আরম্ভ হয় না রমণী ভাই ভাই আমাকে একটু শেষ করতে দেন এটা একটু শেষ করেন তো আমাকে একটু শেষ করতে দেন আমাকে একটু শেষ করতে দেন রমণী রমণী সাহেব আমাকে একটু মানে উপস্থাপন করতে দেন রেফারেন্স তো উপস্থাপন করতে দেন আমি তো আমার নিজের শব্দ তো এখানে যুক্ত করছি না এখানে যেটা লেখা আছে আমি আপনাকে বলেছি এটা কোন অধ্যায়ের হাদিস এটা আপনি জানেন না মুফতি রহমানী সাহেব আমি এইখানে যে রেফারেন্সটা আছে সেটা শুধু পড়ছি আমি তো কোন দাবি এখনো উত্থাপন করি না জাস্ট এটা কোন অধ্যায়ের হাদিস এটা একটু বলেন তো এটা কি আপনার সাথে रिलेटेड মুফতি রহমানী সাহেব এটা रिलेटेड কিনা সেটা একটু পরে দেখা যাবে না এটা रिलेटेड না এটা বোঝার যোগ্য তো আপনি রহমানী সাহেব আপনি যদি আমাকে অনলাইন যদি আমাকে বলতে না দেন তাহলে ভাই কিছু করার নাই কিন্তু এখানে रिलेटेड আমি रिलेशन করব এখানে रिलेशन আছে বলেই আমি এটা সরাসরি আপনার অভিযোগ করতে পারেন কারণ আপনি যেটা রহমানী সাহেব আমাকে আটকানো হচ্ছে দেরি হচ্ছে আপনি বলতে পারতেছেন রহমানী সাহেব দেরি হচ্ছে আসিফ মুইদিন ভাই আসিফ মুইদিন ভাই আমি আপনাকে বলি যেটা যে আপনি আপনার মূল পয়েন্টটা বলেন ভাই এত পেছানো দরকার আমি তো আমি তো পয়েন্টটাতে আসতেছি রেফারেন্সটা দেখানোর পরে তো আমার পয়েন্টটা তৈরি হবে ভাই রেফারেন্সটা দেখানোর পরে ঋতু আরম্ভ হয় নাই এরূপ প্রমনির তালাকের ইদ্দ বর্ণনা করা হইয়াছে ঋতু আরম্ভ হয় নাই এরূপ রমনীর তালাকের ইদ্দত বর্ণনা করা হয়েছে সুতরাং ইহা অতি সুস্পষ্ট যে তাহার বিবাহের অবকাশ রহিয়াছে নতুবা তালাক ও উহার ইদ্দত কোথা হইতে আসিবে এখানে হাদিসের যে ব্যাখ্যা দুই হাজার ছাব্বিশ নম্বর হাদিসের যে ব্যাখ্যাতে বলা হয়েছে আমি আপনাকে পয়েন্ট করে শোনাচ্ছি যে অংশগুলো সংক্ষেপে আমি মানে শুধু আন্ডারলাইন গুলা শোনাচ্ছি কারণ নাহলে অনেক বড় হয়ে যাবে আয়সা হইতে বর্ণিত হজরত নবী সাল্লাহ আলাহ ইসলাম যখন তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন তখন তাহার বয়স ছিল ছয় বছর এবং তাহার রোগ সাত্তি রোগ সতি তথা দাম্পত্য জীবন এখানে অনেকগুলো হাদিসে আছে সহবাস সহবাস মিন করা হয়েছে এখানে সেটা আমি আপনাকে দেখাবো সোনা আবুদ শরীফ থেকে যে সহবাস বোঝা এটাকে সেটা আমি দেখাবো সহবাস বা দাম্পত্য জীবন আরম্ভ করা হইয়াছে নয় বছর বয়সে এই হাদিসের ব্যাখ্যাতে যে জিনিসটা বলা হয়েছে শরীয়ত অনুমোদিত বিষয়কে বেআইনি সাব্যস্ত করা এবং শরীয়তের বেআইনি বিষয়কে অনুমোদন করা ইহারি নাম তাহাদি বা শরীয়তের বিকৃতি সাধন করা যাহা ইহুদি নাসারাগণ করিয়াছিল নিতে বলা হয়েছে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে মেয়েদের বিবাহ সম্পর্কে ইমাম বোখারি কোরআন ও হাদিস দ্বারা শরীয়তের অনুমোদন প্রমাণিত করিয়াছেন ইহাকে বেআইনি করা বস্তুত শরীয়ত তথা আল্লাহ তালা কর্তৃক তাহার বান্দাদের জীবন ব্যবস্থা রূপে প্রদত্ত শাসনতন্ত্রে হস্তক্ষেপ ও উহার তাহারিফ বা বিকৃতি সাধন করা যেহেতু এই অনুমোদনের উপর স্বয়ং হজরত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম আমল করিয়াছিলেন অতএব এই অনুমোদনকে দূষণীয় সাব্যস্ত করা রাসুলের কার্যকে দূষণীয় সাব্যস্ত আপনি যখন বলবেন তখন আপনি ওটা দেখেই বলবেন যদি দায়ীদের একটু ধৈর্যশীল হতে হবে তাকে একটু বলতে দেন জি বলেন আপনি আপনার দাবিটা কিন্তু আমরা বুঝতে পেরেছি অসংখ্য ধন্যবাদ দাবিটা বুঝতে পারার জন্য আমি যে এখন আমি দাবিটাতে আসতেছি দাবিটা হচ্ছে দাবিটার সপক্ষে আমি অনেকগুলো রেফারেন্স দেখাতে পারি কিন্তু আপনার যেহেতু আজকে সময় কম আমি আর একটা শুধুমাত্র কথা রেফারেন্স দেখাবো সুরা তালাকের চার নম্বর আয়াত এবং সুরা তেত্রিশের উনপঞ্চাশ নম্বর আয়াত সুরা তেত্রিশের উনপঞ্চাশ নম্বর আয়াতে যে জিনিসটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে সহবাসের পূর্বে যদি তালাক দেয়া হয় তাহলে ইদ্দত লাগে না ঠিক কিনা মুফতি আব্দুর রহমান সাহেব জি আপনি আবার দাবি করেন আমরা অ্যানসার দেব সুরা আহজাবের উনপঞ্চাশ নম্বর আয়াতে যে জিনিসটা বলা হয়েছে সহবাসের আগে যদি তালাক দেয়া হয় তাহলে ইদ্দত লাগে না কিন্তু সুরা তালাকের যে চার নম্বর আয়াত সেই চার নম্বর আয়াতে যে জিনিসটা বলা হয়েছে যে অপ্রাপ্ত যেই মেয়েটা এখনো ঋতুর বয়সে পৌঁছানি এটা কিন্তু এমন না যে ঋতু হয় নাই তা কিন্তু না ঋতুর বয়সেই পৌঁছানি এমন মেয়ের ইদ্দত হচ্ছে তিন মাস তাহলে এখান থেকে সুস্পষ্ট যে তাদেরও ইদ্দতের অবকাশ আছে আর ইদ্দত যেহেতু অবকাশ আছে সেহেতু সেখানে অবশ্যই সহবাস হয়েছে এখন আমি শেষ রেফারেন্স তো দেখাচ্ছি আমার কাছে অসংখ্য রেফারেন্স আছে আপনি যত যাবেন তত প্রখ্যাত প্রখ্যাত ইসলামিক স্কলার সাইয়েদ আবু আলা মৌদুদির যে তাহফিমুল কোরআন যে গ্রন্থটা আছে সেখান থেকে একটা ছোট একটা জিনিস দেখাচ্ছি এখানে বলা হয়ে
এই ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে কুরআন মজিদের স্পষ্ট বক্তব্য অনুসারে যে স্ত্রীর সাথে তার স্বামী নির্জন বাস করেছে কেবল তার ক্ষেত্রে ইদ্দতের ইদ্দত পালনের প্রশ্ন আসে কারণ নির্জন বাসের পূর্বে তালাক হলে আদৌ কোনো ইদ্দত পালন করতে হয় না আল আজাব মানে সূরা 33 49 নম্বর আয়াত সুতরাং যেসব মেয়েদের এখনো ঋতুস্রাব শুরু হয়নি তাদের ইদ্দত বর্ণনা করা স্পষ্ট তো এই কথাই প্রমাণ করে যে এই বয়সে মেয়েদের বিয়ে শুধু জায়েজই নয় বরং তার সাথে স্বামীর নির্জন বাস ও মেলামেশাও জায়েজ এখন এই কথা স্পষ্ট যে কুরআন যে জিনিসকে জায়েজ বলে ঘোষণা করেছে তা নিষিদ্ধ করার অধিকার কোনো মুসলমানের নেই কোরআন এটা সুস্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছে যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ঋতুস্রাব হয় নেই এরকম মেয়েরও বিয়ের বিয়ে সম্পূর্ণ বৈধ ইমাম বুখারি সেটা কোরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণ করেছেন সাইয়েদ আবু আলা মদুদি তার তাফিমুল কোরআনে এটা লিখেছেন যে মেলামেশা বিয়ে মেলামেশা নির্জন বা সম্পূর্ণ বৈধ এটা কোন মুসলমানের নিষিদ্ধ ঘোষণা করার কোন সুদুঃসাহস থাকার কথা না যেহেতু এটা কোরআনে সরাসরি भाई যে জিনিসটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে মানে হজরত আয়সার আগেও বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল হজরত মোহাম্মদের আগেও বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল কিন্তু আবু বকর আরেকজনের সাথে কথাও দিয়ে রেখেছিলেন কিন্তু পরে যখন নবী এসে তাকে বললেন যে আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই তখন তখন হজরত আবু বকর যে জিনিসটা বললেন যে তুমি তোমার ভাই একটা হাদিসে আছে যে তুমি তোমার ভাই হও তুমি মানে তুমি তোমার ভাই হও তুমি কিভাবে এটা বিয়েটা করতে চাও হ্যাঁ তুমি তোমার ভাই হও তখন যে জিনিসটা হলো যে তখন নবীজি বললেন আমি তোমার ধর্মের ভাই হই আমি তোমার আপন ভাই না রক্তের সম্পর্কের ভাই না সেই সময় নবীজি যে জিনিসটা বলেছিলেন তার কাছে নাকি জিব্রাইল চাদর পেঁচিয়ে একটা বাচ্চাকে নিয়ে এসেছিলেন এবং ইঙ্গিত করেছিলেন স্বপ্নে তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এটা হচ্ছে আয়সা তখন তিনি আয়সাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং তাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল এখন এখানে যে এখানে এখানে যে ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা হচ্ছে নবী মোহাম্মদের জীবনী হচ্ছে সমস্ত পৃথিবী সমস্ত মুসলমানের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত অনুকরণীয় অনুসরণীয় জীবন আদর্শ এটা কিন্তু কোনো ছক্কু টক্কু লোকজন না যে এলাকার কোনো ছক্কু বদমাইশ বেটা এই কাজ করেছে তা কিন্তু না এটা কিন্তু খুব ইসলাম ধর্মের যে প্রবর্তক যার জীবনকে মুসলমানরা অনুসরণ করে অনুকরণ করে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুসলমান তাকে অনুসরণ করে কিভাবে তিনি দাঁত মেজেছেন কিভাবে পেশাব পায়খানা করেছেন কিভাবে ঢিলা কুলুপ করেছেন সেই জিনিসগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে করা হয় এখন যে তার উপরে ভিত্তি করে তার কাজের উপরে ভিত্তি করে কিন্তু শরীয়তের আইন অনুমোদিত হয় শরীয়তের আইন আইনের উৎস হচ্ছে তার কাজ তার কৃতকর্ম এখন এই যে তিনি যে একটা কাজ করেছেন সেটা আমি কিন্তু এটা বুঝি যে চোদ্দশো বছর আগে হয়তো এটা খুবই নর্মাল একটা ব্যাপার ছিল অনেকে এই ধরনের কাজ করেছেন আমার হয়তো দাদা পর্দাদাদের মধ্যে অনেকে এই ধরনের কাজ করে থাকতে পারেন আমি জানি না কিন্তু তা সেটা করে থাকলেও সেটা হচ্ছে একটা জঘন্য কাজ ছিল এবং সেটা যেহেতু মহানবী করে গেছেন সেই মহানবী করে যাওয়ার কারণে যে জিনিসটা হয়েছে সেটা ইসলামের আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে লক্ষ লক্ষ নারী শিশু এই আইনের কারণে এখন নির্যাতিত হচ্ছে এখনো নির্যাতিত হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত নির্যাতিত হবে এই শুধুমাত্র এই হজরত আয়সার ঘটনাটার কারণে হজরত আয়সাকে নির্যাতন করা হয়েছিল এবং লক্ষ লক্ষ আয়সা এখন পৃথিবীর বুকে আছে যারা হচ্ছে গিয়ে বৃদ্ধ স্বামী তিপ্পান্ন বছর বয়সে ছয় বছর বয়সে একটা মেয়েকে বিয়ে করে নয় বছর বয়সে তার সাথে সহবত করা এইটার মতো এইটার মতো এইরকম ঘটনা পৃথিবীতে এখনো লক্ষ লক্ষ ঘটছে আমরা সবাই মানবিক মানুষ হিসেবে এই জিনিসটাকে অবশ্যই আমাদের প্রোটেস্ট করতে হবে এটাকে থামাতে হবে কিছুতেই এই ধরনের শিশু বিবাহকে আমরা প্রমোট করতে পারি না এটাকে যে কোনো ভাবেই হোক থামিয়ে দিতে হবে হ্যাঁ মুফতি রহমান হিসেবে আমি বলি আপনি তাহলে আপনার সার সংখ্যা আমি সামারাইজ করে দিই আপনি একটা প্রশ্ন করলেন যে আয়সার উদ্দুল্লাহ তালা নির্যাতিতা এক নম্বর দাবি করেছেন দুই নম্বর হলো দুই নম্বর দাবি করেছেন নবী আয়সার উদ্দুল্লাহ তালার আগে বিয়ে ছিল সেই বিয়ের নবী প্রস্তাব দেওয়ার কারণে তিনি সেটাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন দুই নম্বর দাবি বিয়ে না ভুল বলছেন আমি বিয়ে বলিনি বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল ওনার কাছে প্রস্তাবে হ্যাঁ প্রস্তাব ছিল তো প্রস্তাবটা নবী দেওয়ার কারণে আবুকর রাদিয়াল্লাহু তালা প্রত্যাখ্যান করেছেন এই দুইটা দাবি তিন নম্বর দাবি হলো যে আয়সার উদ্দুল্লাহ তালানো তাকে শিশু অবস্থায় বিয়ে করছে সেখান থেকে মুসলমানদের সমাজে এই এই কালচারটা ছড়িয়ে পড়েছে এই তিনটা মোটামুটি দাবি এই তো না না এটা অন্য অন্য ধর্মের কালচারও আছে কিন্তু মুসলমানদের আপনার এই পঁচিশ পঁচিশ মিনিটের আলোচনা আপনি কিন্তু আর কখনো এই দাবি করতে পারবেন না যে আপনাকে কথা বলতে দেওয়া হয়নি আপনি কিন্তু এক না গাড়ি প্রায় পঁচিশ মিনিট কথা বলেছেন আমি ইয়াগুলো উপস্থাপন করেছি হ্যাঁ বলেন আপনি জি জি আমি একটু বলে নেই আমি এরপর তানভীর ভাইকে দেবো আয়সা উদ্দিন লহ তালা নানা নির্যাতিতা হয়েছে এটা আপনার দাবি এক নম্বর আমি আপনাদেরকে কেমন পর্যন্ত প্লিজ আপনি আপনি কথা বলেছেন আপনি আর এখন কথা বলবেন না শুধু শুনবেন আপনাকে আমি আমার দুজন ভাইকে থামিয়ে দিয়ে কথা বলতে দিয়েছি
তো আপনি এটা দাবি করেছেন এই দাবির পক্ষে কোনো এভিডেন্স দেন নেই निर्तना लिखे प्रत्याख्यम फिर इनवालिड हो जाए दर्शक दिनी <laughs> मुफ्ती 
নিরাপত্তা হচ্ছে সমর্থন উনি নিরাপদ থাকবে মানে হচ্ছে আপনি যাবত করে মেনে নিয়েছে জি আচ্ছা ঠিক আছে এখন যেটা হচ্ছে মুফতি রহমান সাহেব তাহলে আমি আপনার সাথে ইন্টারেক্ট আলোচনা করি ইন্টারঅ্যাক্টিভ তাহলে জিনিসগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে আচ্ছা কেউ যদি মনে করেন আমি আপনাকে ভাই ডাকি তাহলে আপনার মেয়ে কি আমার জন্য মাহরাম হয়ে যাবে কিনা না ইসলামের দৃষ্টিতে এটা মাহরাম হবে না ইয়েস দ্যাটস দ্য পয়েন্ট কিন্তু হিন্দু লতে যেটা দেখা যায় বা হিন্দু কালচারে এবং পৌত্তলিক কালচারে মূর্তি পূজকদের কালচারে আমরা যেটা দেখতে পাই যে পালক পুত্র প্রথা যেটা মানে এই পালক পুত্র প্রথা যেটা হচ্ছে হিন্দু আইন এইটা কিন্তু আসিফ মদিন প্রচুর দাবি করে জনের জনের বিয়ের ব্যাপারটা এই যে জিনিসগুলা পালক পুত্র প্রথা পাতানো বোন পাতানো ভাই রাখি বন্ধন এই জিনিসগুলো পৌত্তলিকদের প্রথা ছিল কুসংস্কার ছিল তখন আবু বকর রাজিরাতালকে যখন এই প্রস্তাবনা দেওয়া হলো তখন উনি বললেন যে আমি আমার দিনই ভাই কারণ আবু বকর রাজিরাতালের মনবি সাল্লা সাল্লাম মাত্র দুই বছরের ছোট বড় একদম মানে পিঠা পিঠি খুবই ক্লোজ লেডি মানে ক্লোজ বয়স এই জন্য তাদের সাথে ভাইয়ের সম্পর্ক ছিল তাহলে কি হইতেছে ওই পৌত্তলিকদের মানে স্ট্যান্ডার্ডে আসিফ মদিন দাবি করলো তিনি তো চাচা হন তাহলে এর চাচার সাথে কিভাবে বিয়ের প্রপোজাল দেয় এই যে ওনার যে দাবিগুলো ছিলেন এগুলো হলো পৌত্তলিক ধর্মের আইন তো যেটা হচ্ছে মনবি সাল্লামের মাধ্যমে আইসামের সাথে বিয়ের মাধ্যমে এই পৌত্তলিক কুসংস্কার মানে দূর হয়েছে এবং এটা সই হাদিসে বর্ণিত আছে সিরাত ইবনে হিসাবে আছে এরপরে আরেকটা যেটা দাবি হইতেছে মনবি সাল্লাম আইসামদুল্লাহ বিয়ে করেন হচ্ছে সাওয়াল মাসে কারণ হচ্ছে এইটাও হচ্ছে হিন্দু ল কারণ হচ্ছে এই যে দেখেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটি বই খনার বচন আপনারা করতে পারতেছেন কিনা খনার বচন এই খনার বচনে আপনি ঢুকলে দেখতে পারবেন এখানে লেখা আছে দম্পতির এক রাশি নক্রতযোগ বিবাহের সুবাসু কসং কথন সুবাসু ফল ফল আচ্ছা মন রমানী সাহেব ইসলামে কি শুভ অশুভ বলে কিছু আছে বিয়ের নিষিদ্ধ মাস হিন্দুদের যে বিয়ে নিষিদ্ধ মাস সেই মাসে আইসন্দের সাথে বাসর হয়েছে কিন্তু এটাতে কোন সমস্যা হয়নি কিন্তু আসিফ মহদিন পৌত্তলিকদের কুসংস্কার দাবি করছেন ধন্যবাদ এক নম্বর পয়েন্ট ভ্যানিস পরের পয়েন্ট পরের পয়েন্ট তাহলে দেখলেন যে একটা কত যে কুসংস্কার গেল এর পরের পয়েন্ট হচ্ছে আসিফ মহিউদ্দিন আপনি কি একটু বলবেন এই যব কনসেন্ট কাকে বলে আপনার কোন মুড়ি দাস পন্ত আমাকে জবটা দিতে পারে না যদি একটু এক বাক্যে বলতেন এই যব কনসেন্টটা কি প্লিজ আসিফ মহিউদ্দিন আসিফ মহিদিন ভাই দুটো দাবি করেছিল আমরা দুটো দাবির জবাব দিয়েছি তিন নম্বর একটা দাবি আছে আসিফ মহিদিন ভাই আপনি এই পয়েন্টে কথা বলেন আমরা অত পেঁচাতে চাই না দর্শক মন্ডলী আমি দর্শক মন্ডলী জানি রাখছি যে আসিফ মহিদিন ভাই এই যে কথা বলেন কাকে হ্যাঁ একটি মিনিট যদি জার্মানে থাকে জার্মান ভিকারি কিন্তু তিনি জানেন না জার্মানে এই যে এই যে জার্মান ভিকারি বলেন মুফতি রহমান সাহেব আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি উনি আমাকে খুব বলেন আমির ভাই এটা বলেন কেন ভাই এটা একটু একটু বলেন না দেখুন আমি আপনার নবীকে আপনি কি আপনার নবীকে কিছু কোন গালি দেব ভাই মুফতি রহমান সাহেব এটা কি আপনাদের ভালো লাগে আমি দাওয়াত দিয়েছি তিনি আমার মেহমান আপনি তাকে বিক্ষোভ বলেছেন আপনি আপনার সাথে একমত না আপনি তাকে বিক্ষোভ বলতে পারেন তাহলে আমি আমার টপিকটা শেষ করি ভাই প্লিজ আপনি টপিক বলেন আমরা দুই নম্বর দুইটা পয়েন্ট জবাব দিয়েছি তিন নম্বর পয়েন্টে আপনি বলেন তাহলে আমি আমি বলবো সেটা হলো উনি দাবি করেছেন প্লিজ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জি বলেন আমি উনি দুঃখ প্রকাশ করছেন এই শব্দটা ব্যবহারের জন্য ভদ্রভাবে উনি আলোচনা করবেন এটা আমি শুনতে চাই নতুবা আমি কিন্তু নবীকে অনেক কথা বলতে পারি ভাই আমি কিন্তু বলতে চাই না সেটা আমি যেটা বললাম যে আপনি তাকে একটা শব্দ ইউজ করেছেন সেই শব্দটা আপনার ঠিক হয়নি আপনি তাকে জি আপনি এটা বলেন ঠিক আছে এই শব্দটা ব্যবহার করাটা আমার ইচ্ছা নেই এটা বলেন আপনি আচ্ছা ঠিক হয়নি ওকে ফাইন লেট তুমি কন্টিনিউ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে এটা বলছে জি এখন আপনি তিন নম্বর পয়েন্টে যান জি হ্যাঁ তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এজ অফ কনসেন্ট কি ওটা উটি আসিফ মহিউদ্দিন জানেন না কারণ এজ অফ কনসেন্ট হচ্ছে একটা মেয়ে সহবাসের ন্যূনতম বয়স যে বয়সে সে কনসেন্টে দিতে পারে 
জার্মানিতে এই যা কনসার্ন হচ্ছে তেরো বছর একদিন অর্থাৎ তেরো বছর পার হলে চোদ্দ বছরে পড়লে যে কোনো মেয়ে সহবাসে সম্মতি দিতে পারে বিবাহিত অথবা অবিবাহিত বাংলাদেশ ভারত ইন্ডিয়া পাকিস্তান এই সব জায়গায় এজ অফ কনসেন্ট আমি আগে দেখেছিলাম দশ বছর ছিল উনিশশো সালে এসে এটাকে তেরো বছর করা হয়েছে এখনো বাংলাদেশে এটাই আছে সে একটা মেয়ে বিবাহিত হোক অবিবাহিত হোক এজ অফ কনসেন্ট চোদ্দ তেরো বছর এই আর এখানে যেটা হচ্ছে যদি চাইল্ড ম্যারেজ লিখে আপনি যদি ইউএসএ সার্চ করেন সেখানে দেখবেন টেনিসিতে বিয়ের কোনো বয়সই নাই আর সেখানে এজ অফ কনসেন্ট বারো থেকে চোদ্দর উপরে কোথাও নাই এটা আসিফ মহাদিন জানে না আর একটা উনি যে দাবি করছেন তার মানে অনেক এজ অফ কনসেন্ট লিস্ট যায় না আর একটা উনি দাবি করছে যে বাল্য বিবাহ নাকি ইসলামে ব্যাপার বাধ্যতামূলক করে ফেলেছে কেয়ামত পর্যন্ত এটাই করতে হবে কিন্তু উনি এটা জানেন না যে বাল্য বিবাহে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে ভারত আমরা বলছি ইন্ডিয়া হচ্ছে বাল্য বিবাহে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এবং আপনি আরো জেনে খুশি হবেন যে এই যে দেখতেছেন হিন্দু আইন হিন্দু আইনে যেটা উনি দাবি করেছিলেন এটা যেটা হচ্ছে একটা মেয়েকে দুইটা গরুর বিনিময় এটা ভারতের রাষ্ট্রীয় আইনেও বৈধ একটা মেয়েকে দুইটা গরুর বিনিময় দাসি বানায় যে বিক্রি করতে হয় এটার বয়সটা হচ্ছে ঋতুবতী হওয়ার আগ থেকে অর্থাৎ একটা মেয়ে ঋতুমতী হওয়ার আগেই তাকে দুইটা গরুর বিনিময় দাসি বানায় বিক্রি করতে হবে এটা হলো বাধ্যতামূলক এটাকে বলে আর্য বিবাহ এটা ভারতের রাষ্ট্রীয় আইনে বৈধতা আছে এটা উনি জানেন না এবং এখানে সরাসরি মনুসংগীতা রেফারেন্স আছে এটাকে বহুবার বলছি ব্রিগবেদ ছয় নম্বর মহল্লা সাতাইশ নম্বর সুক্ত সাত আট নম্বর শ্লোক মনুসংগীতা তিন নম্বর চ্যাপ্টার তেপ্পন্ন শ্লোক মনুসংগীতা নয় নম্বর চ্যাপ্টার চার নম শ্লোক মনুসংগীতা নয় নম্বর চ্যাপ্টার নব্বই থেকে চৌরানব্বই নম্বর শ্লোক মনুসংগীতা নয় নম্বর চ্যাপ্টার সাতানব্বই নম শ্লোক কিন্তু ইসলামে এটা কোনো বাধ্যবাধকতা নাই এবং হিন্দু আইনে বা ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর কোথাও কনসেন্ট অর্থাৎ একটা মেয়ের বিয়ের পরে কনসেন্ট দেওয়ার কোনো বয়স এটা নাই এবং কনসেন্ট দিতে গেলে তার যে নীতিমালা এটাও নাই একটা মেয়েকে যদি ধর্ষণ করা হয় সেটাও বৈধ হিন্দু আইনে আপনি এটা বলতে পারেন মনুসংগীতা তিন নম্বর চ্যাপ্টার তেত্রিশ ও তিরিশ নম শ্লোক একটা মেয়েকে ধর্ষণ করলে ধর্ষিতা দর্শকের স্ত্রী হয়ে যাবে কোনো কনসেন্টের দরকার নাই পুরো হিন্দু লতে খ্রিস্টান লতে কোনো অমুসলিম লতে কনসেন্ট এজ অফ কনসেন্টের কোনো অস্তিত্ব নাই কেমন পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ দিলাম আচ্ছা এরপরে যেটা উনি অভিযোগ করেছেন সেটা উনি নিজে যায় না খেয়ারুল বালাক খেয়ারুল বুলুক এই শব্দটা কি আপনি পরিচিত আসিফ মহাদিন আপনি পরিচিত না খেয়ারুল বুলুক কি খেয়ারুল বুলুক হচ্ছে একটা পিতা মাতা যখন নাবালেক মেয়েকে বিয়ে দেয় তখন সেই মেয়েটা যখন তার এজ অফ পিউবার্টি অর্থাৎ অধিকার ছিল আইসা রাজ আপনি এটা জানেন না এটা আল হেদাতেও আছে খেয়ারুল বুলুক আপনি টানটাই জানেন না অপশন অফ পিউবার্টি কত জায়গায় অপশন আছে মহানের সাথে সহবাসের আগে অর্থাৎ দাম্পত্য জীবন শুরু রাখে আবু বকর রাজ বিয়ে দেওয়ার আগে বিয়ে দেওয়ার পরেও সেখানে বলা হইতেছে যে মহানবী ইসলাম তার স্ত্রীদেরকে তালাকের অধিকার দেওয়ার কথা এবং এটা বুখারি শরীফে আছে বুখারি শরীফে এখানে দেখতে পাচ্ছেন নসরুল বাড়ি নয় নম্বর খন্ডের পাঁচশো বিশ পৃষ্ঠায় বা বুখারি শরীফ চার হাজার সাতশো পঁচাশি ছিয়াশি নম্বর হাদিসে বলা হচ্ছে মনোবিশ্বাসা আইসান রেমুক এবং অন্যান্য সকল স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দিয়েছিলেন অর্থাৎ আইসান রেমুক দুইবার তালাকের অধিকার পেয়েছে এক হচ্ছে তার পিতা বিয়ে দেওয়ার আগে তাকে মানে সে দাম্পত্য জীবন শুরু আগে তালাকের অধিকার তাকে দেওয়া হয়েছিল সে তালাক কার্যকর করে নাই বিয়ে হওয়ার পরেও তাকে তালাকের অধিকার দেওয়া হয়েছে তখনও সে তালাক কার্যকর করা হয় নাই অর্থাৎ তার অভিযোগ করার আইসিক মহিদিনে কোনো জায়গাই নেই তিনি যতগুলো অভিযোগ করেছেন তার অভিযোগগুলো হচ্ছে মনুসংগীতার দাবি এবং হিন্দু ধর্মের আইন খ্রিস্টান ধর্মের আইন তিনি এগুলো ইসলামের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এটা হচ্ছে খুবই দুঃখজনক তিনি ইসলামের বেসিক ল গুলো জানেন না আমি তাদেরকে বলবো যে আসিফ মহাদিন এটার বইটা মাত্র পাঁচশো টাকা দাম এটা অন্তত কিনে পড়লে ইসলামিক আইন সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান আপনার হবে ঠিক আছে এই জ্ঞানটা আপনার নাই আসলে ইসলাম নিয়ে আলোচনা করার ন্যূনতম যোগ্যতা আপনার নাই আপনাকে আমি প্রশ্ন করেছি ইস্তিবরা কাকে বলে খেয়ারুল বুলুক কাকে বলে এজ অফ কানসেন কাকে বলে অপশন অফ পিউরিটি কাকে বলে তালাকের আইন কি কি আছে তালা কতবার দিতে পারে কোনো কিছু আপনি জানেন না নাথিং আপনি জানেন আপনি কিভাবে ইসলামে অভিযোগ করতেছেন যে ইসলামিক ল পৃথিবীর সমস্ত অমুসলিম লাইনে ফলো করতেছে ইভেন জার্মানির ল কোথ থেকে আসছে ইউএস এর ল কোথ থেকে আসছে সারা বিশ্বের রাষ্ট্রীয় আইনে উৎস হচ্ছে এই যে সারা বিশ্বের রাষ্ট্রীয় আইনে উৎস হচ্ছে এই যে আল হেদায়া সারা বিশ্বের রাষ্ট্রীয় আইনে উৎস হচ্ছে এই যে ফত আলমগিরি ফত আয় স্বামী ফত আয় ফিরোজ শাহী এমনকি ইউএস এর অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে সেখানে একটা স্কুলের নাম হচ্ছে হানাফি স্কুল যেখানে ইসলামিক আইন থেকে সারা বিশ্বে ফলো করতেছে ইভেন জার্মানির আইন প্রতিষ্ঠিত ইসলামের আইন উপরে ভারতের আইন প্রতিষ্ঠিত ইসলামের আইন উপরে ইসলামের আইন থেকে ধার করে এ
তানভীর ভাই আপনার মনে হয় দর্শকরা বুঝতে পেরেছে আপনার এই যুক্তিটা আমি খুব সংক্ষেপে জানতে চাই যে আসিফ মহিউদ্দিন ভাই তিনটা দাবি করেছিলেন আপনি জবাব দিয়েছেন আসিফ মহিউদ্দিন ভাই সংক্ষেপে যেটা আমি আরো স্পষ্ট করতে চাই উনি একটা দাবি বারবার করতে চাচ্ছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম আশারদ্দিন অন্তর্গত যে বিয়ে করেছিলেন উনি ওটাকে শিশু বিবাহ বলে উল্লেখ করেছেন খুব সংক্ষেপে উত্তর দেবেন এবং দর্শক যাতে বুঝে আপনি এতগুলো এভিডেন্স দিয়েছেন এটা দর্শকের মাধ্যমে আমি একবার সংক্ষেপে এজন্য খুব সংক্ষেপে বলবো আচ্ছা এখন তো আমি আমার আমি আপনার কথার সময় তো আমি আপনার কথার সময় তো আমি চুপ করে শুনেছি মুফতি রহমান সাহেব দেখেন ওনার কথার সময় কিন্তু আমি চুপ করে শুনেছি ওনার কথা যদিও ওনার টোটাল কথা আমি কিছু না ধর্ম নিয়ে কথা বলতেছেন আমি একটা আচ্ছা আমার আমার এখন কথা বলার সময় আমার এখন কথা বলার সময় আসিফ মহিউদ্দিন ভাই আপনি একটু একটু থামেন একটু থামেন জি আপনি তানভীর ভাই আপনি খুব সংক্ষেপে এই প্রশ্নের आंसर দিবেন মাত্র 3 মিনিটে হ্যাঁ যেটা হচ্ছে উনি যে দাবি করছেন এটা যদি জাস্ট এই যে এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয় একরামুল হক মুসলিম ফ্যামিলি ল এটাও যদি পড়তেন তাহলে এই ফালতু অভিযোগ উনি করতেন না মানে মাত্র এই 500 টাকার বইটাও যদি পড়তেন এটা বাংলাদেশে সবাই পড়া হয় এটা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া মুসলিম ফ্যামিলি ল এই টু নলেজ ওনার নাই কারণ এখানেই দেখা আছে আপনি পাবেন যেটা হচ্ছে এজ অফ কনসেন্ট একটা বিষয় আছে বিয়ের সম্মতি দেওয়ার বয়স এবং বাংলাদেশের ল যেটা আছে খিয়ারুল বুলুক অর্থাৎ অপশন অফ পিউবার্টি অর্থাৎ একটা মেয়ের পিতামাতা যদি বিয়ে দেয় সে বিয়েটা অবৈধ হয়ে যায় না এটাকে কেউ কেউ ফাঁসিদ বলে থাকতে পারে যেটা হতেছে সে যখন অপশন অফ পিউবার্টি দেব হতে পারবে সে যখন নিজে মনে করে সে এখন বাসর করা উপযুক্ত বা দাম করতে সম্পর্ক রাখতে উপযুক্ত তখন সে বিয়েটা ভ্যালিড করে বিয়ে বিয়েটা পূর্ণ করতে পারে অথবা সে বিয়েটা বাতিল করতে পারে এটা বাংলাদেশেরও আইনে আছে আলহেদাতে আছে बासारिखे জি আমি আসিফ মহিউদ্দিন ভাইয়ের কাছে জানতে চাচ্ছি যে আসিফ মহিউদ্দিন ভাই আপনাদের যে নাস্তিকবাদের একটা নীতি আছে সেটা হলো যে আপনারা ভাই নতুন প্রশ্ন রাখে রমানী সাহেব নতুন প্রশ্ন রাখে আমি এই যে আলোচনাগুলো হলো সেটার উত্তরটা একটু দিয়ে নেই তারপর আপনি নতুন প্রশ্নটা করেন ভাই একটু যদি আমাকে একটু ফ্লোর দিতেন আপনি 5 মিনিট ভিতরে শেষ করুন আপনি আপনি বলেছেন যে আয়শা নিজিতে তো হয়েছে সেই পয়েন্টটাই আমি ফোকাস করব কারণ তানভীর সাহেবের টোটাল কনভারসেশনটা আমার কাছে খুবই হাস্যকর মনে হয়েছে উনি কি কি বললেন এবং কি কি বুঝলেন এগুলো পাবলিক দেখো পাবলিক দেখো এবং পাবলিক কি হবে তো পাবলিক দেখো এবং পাবলিক সিদ্ধান্ত নেয় যে উনি হিন্দু ধর্মে উনি বলতে চাইলেন যে আমি নাকি হিন্দু ধর্মের সমর্থন করেছি আমি নাকি মনুসংহিতার আইনের সমর্থন করেছি এগুলো তো মানে আমার কাছে টোটালি নন সেন্স কথা বলে মনে হয়েছে এগুলো কোনো সেন্স মেক করে না এই সমস্ত কথা আমি কিন্তু এই আপনার সাথে পুরো কনভারসেশন একবারও বলি নেই যে আমি হিন্দু ধর্মের আইন সমর্থন করি বা হিন্দু ধর্মের আইনটাই ভালো আইন এই ধরনের কথা কিন্তু আমি বলি নেই রহমানি সাহেব কিন্তু উনি পুরো কনভারসেশনটাই ওনার ভিত্তিটাই ছিল আলোচনার যে হিন্দু ধর্ম আমি নাকি হিন্দু ধর্ম সমর্থন করেছি কি রকমের অ্যাবসার্ড কথা এই এইগুলোর উত্তরই দেওয়ার আমার কোনো মানে ওনার কথা ওনার কথার উত্তর দেওয়ার মতো যোগ্যই ওনাকে আমার মনে হচ্ছে না দুঃখিত আমি দুঃখিত যে ওনাকে আমার যোগ্য যোগ্যতা থাকলে তো উনি যেই জিনিসটা বলেছেন সেই জিনিসটা আমি একটু মানে ইশা আনবো আলোচনা আনবো এজ অফ কনসেন্ট বিষয়টা আমি একটু আলোচনা আনবো এজ অফ কনসেন্টটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা হচ্ছে সম্মতি প্রদানের বয়স আইনানুক বয়স সম্মতি প্রদানের আইনানুক বয়স যেটা সেটা পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে এজ অফ কনসেন্ট বলা হয় এটাকে ইংরেজিতে এজ অফ কনসেন্ট বলা হয় আমি আপনাকে স্ক্রিনে এজ অফ কনসেন্টের একটা ইয়া দিচ্ছি চার্ট দিচ্ছি আপনি একটু স্ক্রিনটা একটু শেয়ার দেন রহমান সাহেব অনুগ্রহ করে একটু স্ক্রিনে দেখতে পাবেন যে একটা চার্ট দিয়েছি আমি সেখানে রঙিন ইসে দেয়া আছে কোন কোন দেশের এজ অফ কনসেন্টটা কত সেটা এজ অফ কনসেন্টের আইনের উৎসটা কি যদি আসিফ মহিউদ্দিন বলতে পারেন আমি একটু কথা বলছি রমেন সাহেব আমি একটু কথা বলছি আপনি একটু দেখেন যে এখানে যে ভাই আপনি আপনার সাথে আমার কিছু প্রশ্ন আছে কিছু কথা আছে আসলে সময়টা হচ্ছে না আপনি খুব সংকে বলে এই দেখাতে হবে না আপনি কথা বলেন না আমি মোটামুটি আমি আমি কোনো প্রমাণ ছাড়া আমি শুধু বইয়ের প্রচ্ছ দেখিয়ে মানুষকে কোনো কিছু দাবি করি না ভাই মানে আমাদের প্রচ্ছ দেখিয়ে বইয়ের প্রচ্ছ দেখিয়ে যদি আমি দাবি করতাম আপনাকে একটা বড় বড় কথা দাবি করতাম তাহলে তো সেটা কোনো এভিডেন্স হয় না ভাই আমি আপনাকে মুখের কথা দাবি ভাই আমি কোন বইয়ের প্রচ্ছ দেখিয়ে আপনাদেরকে দাবি বলবো না যে এই বইয়ে লেখা আছে এই বইয়ে লেখা আছে এগুলো ভাই মানে দর্শকের জন্য দর্শক যেন দেখতে পায় চোখের সামনে প্রমাণটা দেখতে একটু বলেনি এটা একটু থাকুক একটু বলেনি এই যে দেখেন নীল দাগ দেখতে পাচ্ছেন এ
সবুজ দাগ যেটা সেটা হচ্ছে আঠারো বছর বয়স এটা হচ্ছে আর এইটার ভিতরে বাংলাদেশ আছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই বাংলাদেশটাকে ভারত এবং বাংলাদেশটাকেও দেখা যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে হেটেরোসেকশুয়াল সেক্স ইন ভেরিয়াস কান্ট্রিজ আপনি একটু উইকিপিডিয়া সার্চ করে দেখতে পারেন এজ অফ কনসেন্ট ইন বিভিন্ন দেশে এজ অফ কনসেন্ট কত সেটা আপনি এই স্টারটা থেকে আপনি মোটামুটি একটা আইডিয়া পেয়ে যেতে পারেন উনি যে বললেন যে আপনার 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 মানে সহকর্মী তানভীর যে বললেন পৃথিবীর সব দেশে নাকি এজ অফ কনসেন্ট তেরো বছর বয়স কথাটা সম্পূর্ণ আমি পৃথিবীর সব দেশে তেরো বছর করিনি আবার মিথ্যা বলি মিথ্যা বললাম আচ্ছা আচ্ছা আমাকে আমাকে শেষ করতে আমি আপনাকে বাংলাদেশ এবং জার্মানির কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনি বলতে পারেন নাই জার্মানিতে এজ অফ কনসেন্ট হচ্ছে চোদ্দ বছর বয়স তেরো বছর আগে চোদ্দ বছর মানে কি তেরো বছর একদিন চোদ্দ বছর মানে চোদ্দ বছর না ভাই ভুল কথা আমি সেই সময়ে যতগুলা যুদ্ধ করেছেন এবং যতজন যতগুলা যুদ্ধ করে যতগুলা মানুষকে তিনি হত্যা করেছেন আপনাদের নবী মোহাম্মদ যতগুলা মানুষকে তিনি হত্যা করেছেন এবং গুপ্ত ঘাতক পাঠিয়ে হত্যা করেছেন একজন ত্রাস সৃষ্টিকারী নবী ছিলেন তিনি এবং মানে আপনি যখন আমার নবীকে যখন ত্রাস সৃষ্টিকারী নবী বলবেন যদি আপনি কোরআন এবং সই সুন্না থেকে যদি হাদিসের দলিল বা রেফারেন্স দিতে না পারেন তাহলে তো আমরা ধরে নেবো যে আপনি একজন অস্টিল ভাষী আপনি একজন চরম ইসলাম বিদ্বেষী আপনি আসলে নাস্তিক না এবং চরম ইসলাম বিদ্বেষী এবং নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বিদ্বেষী এটাই আমরা ধরে নেব কেননা আপনার যে শব্দ চয়নগুলো এখন করছেন যে শব্দ চয়নগুলো অপ্রত্যাশিত এবং আমরা চাই যে আপনার এই শব্দ চয়নের প্রত্যেকটার এভিডেন্স আপনি দর্শকদের দিয়ে দিবেন রেফারেন্স দিবেন আর যদি রেফারেন্স দিতে না পারেন অনুগ্রহ করে আমাদের এই ভদ্র সভ্য আমাদের এই ধরনের আলোচনায় কখনো এই ধরনের শব্দ চয়ন করবে না প্লিজ অবশ্যই আমি যে কয়টা শব্দ বলবো প্রত্যেকটা রেফারেন্স আমি দিব আপনি আপনি আমার কাছে রেফারেন্স মানে চেয়েছেন এই জন্য আমি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই যে আপনি আমার কাছে রেফারেন্সটা চেয়েছেন আমি কিন্তু ইচ্ছাকৃত ভাবে ত্রাস এবং আতঙ্ক সৃষ্টিকারী শব্দ দিয়ে উচ্চারণ করেছে যেন আপনি আমার কাছে রেফারেন্সটা চান দাবি করেন যেন আমি আপনার দর্শকদেরকে রেফারেন্সটা দেখাতে পারি এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি শব্দটা উচ্চারণ করেছি আপনি আরবি ভাষা সম্পর্কে আপনি আরবি ভাষা সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা নেই একটা একটা কথা আপনি এখানে নির্ভর করেন ইংরেজি অনুবাদ এবং বাংলা অনুবাদ ট্রান্সলেটের উপর এটা খ্রিস্টানদের ওয়েবসাইটের একটা ভুল অনুবাদ হ্যাঁ প্লিজ আপনি থামেন তো এই জন্য যদি আপনি ইসলামকে নিয়ে কোনো বিষয়ে কথা বলতে চান তো আমি আমার অনুরোধ থাকবে মূল জিনিস সম্পর্কে আপনাকে ধারণা থাকতে হবে বিশেষ করে কোরআন এবং সুন্না এবং কোরআন এবং সুন্না যে ভাষায় নাজিল হয়েছে সেই ভাষা সম্পর্কে যদি আপনার স্বচ্ছ ধারণা না থাকে তাহলে কিন্তু আপনার ইসলাম সম্পর্কে ইসলাম সম্পর্কে আপনার এই আলোচনাটা কিন্তু একটা কখনো এটা অ্যাকসেপ্টেবল হবে না গ্রহণযোগ্য হবে না যদি রেফারেন্স নিয়ে আপত্তি থাকে তাহলে তো আপনার ওই হাদিস একাডেমি বা ইসলামিক ফাউন্ডেশন ওনাদের সাথে একটু যোগাযোগ করে আপনাদের আপনার উচিত আপনি কথা বলতে চেয়েছিলেন হলো যে আসলে নির্যাতিতা কিন্তু সেখান থেকে আপনি আমি আপনার কাছে রেফারেন্স চেয়েছি হলো আপনার কথা প্রসঙ্গে যে আপনি এই ধরনের কথা বলেন রেফারেন্স দেবেন কিন্তু আপনার যে দাবি আপনি দাবি থেকে কেন সরে গেলেন আমি এখনো দাবি থেকে সরি নেই আপনি এই মাত্র আমার কাছে ত্রাস সৃষ্টিকারী রেফারেন্স চেয়েছেন আপনি বলেছেন এটা যদি আপনি দিতে না পারেন তাহলে আপনি আর এই কথাটা ব্যবহার করবেন না আমি ইচ্ছাকৃত ভাবে এই শব্দ ব্যবহার করেছি যেন আপনি আমার কাছে রেফারেন্স চান এই যে রেফারেন্স তো দেখেন কারণ <laughs> তুমি 
निमंत्रण स्क्रीन जीवित रखेंपेक्षा भूल कथा <laughs> प्रारबंधिक प्रत्येक सदव्यवहार कर मानुषा भय पा 
আমাকে <laughs> 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 আভিধানিক অর্থ হলো ভয় মাসিরতা শাহরিন তার মানে হলো শত্রুরা রাখেন আমাকে বলতে দেন শত্রুরা রসুলাম কে দেখলে তারা ভয় পাবে এক তার মানে হচ্ছে ইসলামের ব্যাখ্যা আমার কাছ থেকে নিব না চতুর্দিকে এক মাস এরিয়ার ভিতরে মানুষের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি হবে তাই না মানুষের মাঝে এখানে হাতিস আছে তাহলে কি আছে বলেন আপনি বলেন পূর্ব দিকে নাকি পশ্চিম দিকে না দক্ষিণ দিকে কোন দিকে এক মাস আগে আদিসের পাঁচটা অনুবাদ শেষ করতে দেন এরপরে আমরা হাদিসের ব্যাখ্যা যাবো যে এই ব্যাখ্যা দ্বারা মহাদিসের নেকলাম কি বুঝেছেন এই ব্যাখ্যা তো আপনি দিলে আমরা নিব না আমি দিলেও এখন মানুষ নিবে না এই ব্যাখ্যার হাদিস বিত্তাগণ সাহাবাই কিরাম কি বুঝেছেন তারা কি ব্যাখ্যা দিয়েছেন সুতরাং সেটা নিতে হবে তাহলে আমি আপনাকে আপনি আমাকে পাঁচ আটটা আটটা পড়তে দিলেন না কেন আপনি তো বলেন যে আলেমরা এটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছে তাহলে নজরুল বাড়ি থেকে আমি স্ক্রিনে শেয়ার দিচ্ছি আমাকে একটু বলতে আমাকে একটু বলতে আপনার আপনি দাবি করেছিলেন যে নির্যাতিতা আমি চ্যালেঞ্জ করেছিলাম যে কেমন পর্যন্ত আপনাদের চ্যালেঞ্জ দিলাম আপনারা শুনা থেকে আপনি প্রমাণ করবেন কিন্তু আপনি সেটা প্রমাণ না করে আপনি চলে গেলেন কোথায় তিরাস কোথায় এদিকে চলে গেলেন আপনি কি কোন দিতে পারবেন নির্যাতিত হয়েছেন ভাই আমাকে এই জিনিসটা শেষ করতে আমি আপনি একবার বলছেন আমাকে একবার বলছেন আমি আগে বলেছিলাম আমি আগে বলেছিলাম যে আজকের টপিক আমি আগে বলেছিলাম যে সাড়ে এগারোটার আগে আমাদের আজকে লাইফ শেষ করতে হবে অলরেডি এগারোটা পঁয়ত্রিশ বেজে গেছে আসিফ ভাই আপনার আগামী বৃহস্পতিবারে আপনার দাওয়াত বনু করে যে টপিক নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা হবে এবং আমি আজকে আবার আমি এটাই তো শেষ করতে পারলেন না এটা তো আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে রাখলাম যদি আপনি পারেন আল্লাহ হয়েছে নির্যাতিতা হয়েছেন আপনি আগামী লাইভে এসে দিবেন 
प्रमाण कर दीबा फातुल बारी इबन हजर अस्कालीन विख्यात मुहदिस इबन हजर अस्कालीन ग्रंथ फातुल बारी थे सरसि प्रमाण कर दीब जो आयशार से समय पिरियड है ना शेष करते जघन्यम इनशाला